Еще 198 ставропольцев излечились от коронавируса. Всего с болезнью справились почти 65 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается тестирование для выявления новых случаев заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 357 жителей края. 21 пациент скончался. Защитить здоровье поможет вакцинация. Важно не забывать и о мерах профилактики. С начала года край посетили больше 800 тысяч туристов. Сферу гостеприимства обсудили на совещании в правительстве региона. Как сообщили в Краевом Минтуризма, на Ставрополе сегодня работает больше 500 санаториев и гостиниц. Такому развитию сильно помог эксперимент по курортному сбору. За три года удалось собрать больше 800 миллионов рублей. Эти деньги направили на реконструкцию парков, скверов, обновление городских озер, набережных и прочую инфраструктуру. К слову, накануне премьер Михаил Мишустин подписал программу комплексного развития Ковминбода 2030 года. В ее рамках регион получит свыше 50 миллиардов рублей. Огромная работа нам предстоит, связанная с проведением проектирования всех этих более там, 100 объектов, которые мы предполагаем к реализации, и они очень крупные. Два огромных раздела. Раздел обеспечения инженерной инфраструктуры, это вода, водоотведение и транспортная инфраструктура, и дороги. Ну а курорт, инфраструктура, само собой, пожалуйста, готовьте Поручения и надо разрабатывать. В Ставрополе завершаются работы по благоустройству сквера. Пешеходная зона располагается на пересечении улиц Мимоус и Чехова. Обновили территорию в 6 тысяч квадратных метров, сообщили в администрации города. Там установили тренажеры и игровые комплексы, обустроили спортивную площадку и высадили деревья. Работы проходят в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды. В хуторе Андреевском Кочубеевского округа возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Там будут процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств и санитарная комната, сообщает Управление по информполитике правительства Ставрополья. Работы проходят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Невиномыске завершается ремонт участка объездной дороги. Обновляет полотно на отрезке от улицы Калинина до Панасенко. Это около трех километров. Специалисты уже нанесли разметку, установили светофоры, фонари и знаки. Как сообщили в Краевом Миндоре, стоимость работ более 100 миллионов рублей. Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».